Torra amenaza a Sánchez con aprobar una constitución catalana, no tengo nada que perder Torra, en la librería Blanquerna de Madrid dos comentarios ver comentarios de vuelta a Cataluña y obligado por la presión de los sectores más radicales del independentismo los CDR, la CAP y la ANC, Kim Torra ha regresado al terreno del desafío. El presidente de la Generalitat ha advertido a Pedro Sánchez que, el eje central de la legislatura, en la línea de implementar la declaración de independencia, será dotar a Cataluña de una constitución. No hay ninguna renuncia a nada. Quiero llegar a la independencia, tengo 55 años, mis hijos ya son mayores y no tengo nada que perder, ha alertado el jefe del Ejecutivo catalán al presidente del gobierno esta mañana, durante una entrevista a Cataluña Radio. Torra ha anunciado que desgranará la nueva hoja de ruta del independentismo en septiembre, a través de una conferencia política en la que aclarará los siguientes pasos del proceso coincidiendo con el mes de mayor agitación política en Cataluña, en el que tendrá lugar una diada que la ANC ha convocado con un solo objetivo, aplicar el resultado del 1 -0. El presidente de la Generalitat se ha declarado, dolido, por los reproches de la CAP que acusó a Torra de estar urdiendo un pacto con Sánchez para aterrar, el proceso independentista. Hoy la formación antisistema ha insistido en que la reunión entre el presidente de la Generalitat y el del gobierno supuso, una renuncia tácita a los mandatos del 1 y el 21 de... Los comités de defensa de la República, TDR, afines a la CAP, incluso fueron más allá y situaron a Torra en una clara disyuntiva, república o dimisión. La CAP intentó desenmascarar a Torra, a quien acusó de buscar un pacto con Sánchez para aterrar el proceso, en falso. Los antisistema consideraron que «no hay ninguna diferencia» entre el no de Sánchez a la autodeterminación catalana y el portazo que Rajoy propinó a Puigdemont cuando en 2016 acudió a la Moncloa y reclamó celebrar un referéndum de independencia pactado. Las palabras de Torra se producen después de la reunión en la Moncloa que mantuvo con Sánchez este lunes. Las fuerzas independentistas que respaldaron la moción de censura contra Mariano Rajoy coincidieron en aplaudir el inicio del diálogo, y cuidaron las formas a la hora de criticar la negativa del gobierno a aceptar el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Te puede interesar.